。为了一只小鸟，杀人破坏神竟然集体出动，要将地球彻底消灭掉。这到底发生了什么事情？悟空他们竟然惹了众怒。身为时空巡警的特南克斯发现一个叫石狮的小鸟不见了，似乎预示着灾祸之鸟已经现世。特南克斯叫上小潘，立即出发前往调查。没想到这个叫石狮的小鸟在悟空的手里，大家对这只鸟非常好奇，长得很奇特，完全不知道它是哪里来的。正在他们讨论的时候，天空突然出现一团耀眼的光束，来自另一个次元的特南克斯从天而降，小鸟立马飞到了他的身旁。小潘告诉大家，这只鸟名叫石狮，它的存在对整个次元都很重要。就在这个时候，天空再次出现异样，十二位破坏神突然出现，悟空看到非常惊讶。而他们前来的目的也是为了寻找这只鸟。比鲁斯上前让他们交出小鸟，接着手里就出现了破坏弹，而这只鸟并未因为害怕而惊慌失措，它飞到空中，挥动着自己巨大的翅膀，一阵狂风扫过，竟然将比鲁斯手里的破坏弹消灭了。这只鸟的力量令众神震惊不已。悟空不解，询问比鲁斯为何动手。原来比鲁斯的预言鱼告诉他，地区。宇宙出现了一只怪鸟，将会给全宇宙带来灾难。特南克斯急忙辩解，石石是拯救了全次元的神圣，它不可能是带来灾祸的鸟。小潘利用时空穿梭，将石石带走了，竟敢抵抗破坏神。看到他们这么冥顽不灵，石与破坏神共同汇集破坏弹，要彻底将地球消灭掉。但这怎么说都是发生在比鲁斯辖区内的事情，理应由他来处理。他叫停了其他破坏神，看到比鲁斯有意战斗，悟空和贝塔上前迎战，其他队员也都跟了上来。虽然力量不强，但地区宇宙向来团结。悟空与贝塔一马当先，极力提起天空骤变，悟空率先出。出击，除了初见之时有过一次大战，还一直没有与比鲁斯交手。他早都迫不及待要看看自己现在能否战胜比鲁斯。二人激战在一起，贝吉塔趁机偷袭，却被比鲁斯一个炮弹打飞。而特南克斯挥舞着宝剑前来助场，但根本不是他的对手，一脚被踢飞了。身为时空巡警的悟空和贝吉塔从另一个次元赶来了，比鲁斯根本不知道他们是谁。身着红衣的悟空说道：“各位，现在可不是乱斗的时候，看看你们的头顶上方，不知道在什么时候，天空出现了盘枝交错的树镜，恐怕不会是破坏神。”敏锐的嗅觉让他怀疑其他宇宙也出现了问题。经过自己的探查，其他宇宙果然出现了同样的树镜，这些树镜将星球吞噬，直至灭亡。十一位破坏神急忙走了，去拯救自己的宇宙。众人落到地面后，飞游突然再次出现在天空上方，而他肩上的就是灾祸之鸟。飞游告诉众人，之前培育的宇宙之种，在他精心呵护之下，已经长成了宇宙树。而贝吉塔也明白了，之前赫兹只是他的一枚棋子，竟然培育出了宇宙树。比鲁斯大怒，不由告诉他们，他要利用宇宙之树吸进全宇宙的能量，创造一个全新的宇宙。说完，他就拔出宝剑，在天空划出一道裂痕，消失了。而宇宙之树还在源源不断的吸收能量，力量低下的库林与比克完全承受不住，倒在了地上。看到如此境况，比鲁斯升到空中，将自己的能量供给宇宙之树，让悟空他们赶紧去调查此事。众人开始出发，但是这连比鲁斯都束手无策。悟空他们能战胜？富有吗？这个长相酷似悟空的人，大家知道他是谁吗？富有作为龙珠英雄绝对的邪恶大 boss， 再次汇集了一帮绝对邪恶的小弟。他们通过改变这些人被悟空打倒之前的历史，将他们救了下来。为了帮助自己创造新的宇宙，悟空一行人根据实时提供的线索，来到了一个星球寻找富有。就在这时，特南克斯突然发现天空上方有所异动，急忙让小潘躲在自己身后。两枚金箍棒从天而降，悟空和贝吉塔飞身抵挡，出现一个手拿精神树果实的人物，他就是曾经被悟空打倒的达列斯，而另一位就是伯。杰克，这个曾经企图破坏四大银河系的暴徒，仇人相见分外眼红。达列斯率先发动攻击，没想到他释放的是烟雾弹，突然出现在悟空身后，将他紧紧抱住。伯杰克趁机开始攻击悟空，却被悟空挡住去路。白吉达想知道他是怎么复活的，但他怎么可能说出来？被宇宙树强化后的形态，力量果然提升了不少。而悟空和贝吉达也提起变身超然，达列斯并未对此吃惊，因为精神树的力量更加惊人。他瞬间开始提气，一团深红气场弥漫四周。伯杰克与贝吉达激战在一起，但他根本不是贝吉达的对手。达列斯要让悟空见识一下精神树真正的力量，二人迅速战斗在一起。四人速度之快，完全看不到身影。特南克斯警惕性十足，但时时突然惊恐万分，在小潘的怀抱中用力挣扎。原来他是感应到了灾祸之鸟的存在。浮游突然出现，他又有什么目的呢？而另一边，达布的博士将另一个次元的悟空和贝吉达骗到了滚滚岩浆之中，他大刀一挥。一道冲击波朝悟空袭来，却瞬间出现在他的身后，差点将他打进岩浆之中，这让他们惊慌失措。而贝吉塔同样遭到了这样的攻击，他怎会受如此屈辱？瞬间提起变身超三 ，W 博士并未迅速出手，他通过自己的眼睛进行数据分析，然后躲开他的攻击，随意发出一道冲击波。贝吉塔都怀疑了，这老家伙得帕金森了吗？怎么不直接攻击我，却一下被打进了岩浆中？悟空变身超三，改变作战方式，他飞到空中，二人同时朝他发出气功弹。W 博士再次通过分析发出冲击波，将他们的攻击。
消灭，不但打不过，还不知道他是谁，这太让人恼火了。悟空和北极大再次发动攻击，没想到 W 博士发出射箭进行佯攻，冲击波再次从北极大身后出现，这样的攻击彻底惹恼了两人，他们极力提起变身超四，而这位博士等的就是他们变身超四，他一副欢迎八方来财的态度，这种藐视对赛亚人来说完全无法忍受，两人发出终极大绝，冲天炮和龟派气功 ，W 博士不但没有躲开，还声称他们上当了，果然一顿爆炸过后，他完好无损，原来这位博士一直都在分析悟空和北极大的能力。他的目的就是为了收集数据，完成他的邪念波。他来到一个深洞，将数据全部输入了进去。而浮游看着手下无法打败悟空他们，命令灾祸之鸟利用他的特异功能将众人困住，身体完全无法动弹。他瞬间将飞起的石石抓住，然后他们全都走了，留下一脸懵逼的悟空等人。而他们抢夺石石的目的到底是什么呢？悟空和北极大挥出一拳，霎时间一条真龙现身，从邪波的体内穿过。这就是汇集了所有赛亚人力量的龙拳。这个曾经让悟空突破变身超级赛亚人之神的方法，再次利用上了。二人迅速突破超四，将九宫不破的邪恶波一顿暴揍，而邪恶波就是 W 博士通过采集悟空和贝吉达的数据重新创造出来的。两人现在完全被他压制，发出一个长枪嘴炮，瞬间飞到他们面前，一脚将贝吉达踹飞。而悟空和他的战斗也是异常艰难 ，W 博士就在旁边看着他们的战斗。在他眼中，平二人现在的力量根本不可能战胜邪恶波，他被赋予了强大的力量。这对 CP 朝他一顿猛踹，他反手就发射两枚气功弹，瞬间爆炸，将他们炸飞数十米，像个雕塑镶进了石头里。邪恶波一阵狂笑，这是实力上赤裸裸的嘲笑。突然，天空被割裂开来，悟空他们从里面掉了下来，因为时空漩涡将他们传送了过来。但邪恶波上来就是一个见面礼，将悟空和贝吉达惹火了，瞬间变身超蓝，开始攻击他。三人迅速战斗在一起，但他们二人的数据早都已经被 W 博士所采集。他们在激战中也已经发现自己的所有动作似乎都被看穿了。悟空及时出现替他们挡下攻击，询问他们为什么会来到这个地狱，但他们什么都不知道。为了尽快解决掉他，赫南克斯也变身成了超三。现在六个赛亚人将他团团围住，共同发射气功炮，竟然被他溜走了。两个悟空首次合作，共同对战邪恶波。三人激战在一起，没想到邪恶波不但力量惊人，还可以自由控制身体，瞬间来到了他们的身后。但飞到地面后。双腿被困住，从上方出现一个魔法少年，他拳掌轻轻一挥，就将邪恶波打飞了。原来他们就是曾经被特南克斯打倒的两个魔神，此次前来就是为了帮助悟空他们打倒坏人。众人有点难以置信，曾经的坏人竟然要帮助他们。他为了让大家相信，利用权杖让他们看看宇宙的现状，简直惨不忍睹。邪恶波哪等了他们扯闲篇，急速出击。赫南克斯见状迅速提气，变身超红，飘逸的发型让我一度不敢相信这是变身，还以为进了理发店做了洗剪吹呢。但他根本无法抵抗，邪恶波朝所有人发射了气功炮，一脚将贝吉达的胆汁都打出来了。这还不是最厉害的，他竟然可以改变空间随意攻击，所有人都遭受到了他的击打，这下陷入了困境，根本不是他的对手。而萨尔萨告诉悟空，可以使出对付邪恶龙的龙拳。悟空拜托大家将气全都汇集到他和贝吉拉的身上，众人开始行动，汇集了超蓝、超四的最强力量，这将产生最强赛亚人。任凭邪恶波如何阻挠，也无法抵挡他们的攻击。刚刚还傲娇群雄的他，现在被悟空和贝吉拉一顿暴击。悟空也已经准备好使出最强龙拳，他们突破邪恶波的攻击，挥出重重一拳，霎时间一跳真龙现身，从邪恶波的体内穿过，瞬间爆炸，将他炸成了一缕黑烟。W 博士的计谋没有得逞，他瞬间离开了这里。超蓝悟空和贝吉达不禁感叹：刚才那一拳实在太厉害了。魔神要带领大家前往宇宙树那里，直到浮游的根据地。但大家能顺利找到浮游吗？接下来他将派谁出场呢？悟空和贝吉达利用龙拳将邪恶波消灭后，魔神带着众人找到了宇宙树，终于有机会一揽他的尊容了。树冠长得不大，却有异常繁茂的树茎，或是接应他而起。贝吉达打算将他彻底消灭掉。两位魔神明白，这样做根本就是白费力气，但贝爷就是不信邪，他会。汇集超大能量弹朝他发射过去，即便能量弹剧烈爆炸，但是却没有伤他分毫，还将这股能量吸收了。偷击不成十八米，武装给他贡献了很多能量。他告诉众人，这里就是连神都无法干涉的时间缝隙。敬请期待新宇宙的诞生吧！贝爷听到异常气愤，而悟空和特南克斯却瞬间消失了，连浮游都惊讶不已。原来是托瓦做的，而他却说做这一切都是为了成就浮游，留下这句莫名其妙的话，就带着众人走了。贝吉达急速出击，开始攻击浮游，但他的重拳却被浮游轻松接。从手心出现一团黑色气体，将贝吉达的手臂缠住，而这股气就是浮游从康巴身上获取的毒气。悟空想救下贝吉达，但为时已晚，他彻底变得丧心病狂，对着飞来的悟空就开始攻击。悟空避而不战，却被身后的浮游给袭击了，还将康巴的毒气成功打入悟空体内。悟空也变得毫无意识，但浮游万万没有想到，两人竟然开始攻击他，因为同时中毒的二人不会自相残杀。这个操作出乎浮游的意料，他拔出宝剑，瞬间击中二人。受到
看着日渐壮大的宇宙树，悟空和贝吉达异常焦灼，必须尽快解决掉它。悟空拿出了合体耳环，为了战胜蜉蝣，贝爷极度不情愿地戴上了一道金光乍现，贝吉特现身。这次连蜉蝣发出的康巴邪恶之气都不起任何作用。而另一边，身为时空巡警的悟空和贝吉达被托瓦带走，利用康巴之气捆绑着。他告诉众人，蜉蝣就是他创造的。他的身上集合了几乎所有人的数据，还有拿出一个黑色星球，从悟空他们身上吸收暗黑因子。这就是维持暗黑王生命力的关键因素。原来的暗黑王被特南克斯杀死后，释放的暗黑因子全都封存进了这个球里。他要将这些因子全部注入蜉蝣体内，让他成为新的暗黑王。但悟空岂会让他得逞？他挣脱开康巴之气的束缚，引得托瓦花容失色。但突然出现的米拉阻挡了悟空的攻击，他顺便将悟天和悟饭带了过来。托瓦将收集齐的暗黑球收回，而剩下的人已经没有了任何利用价值，要将他们彻底消灭在时间缝隙。说完，瞬间开始炸裂，所有人都掉进了时间的漩涡中。贝吉特和蜉蝣还在激战，即便蜉蝣发挥全部力量，也无法伤到贝吉特。这样的实力让蜉蝣有些惊讶。贝吉特发出鬼摆气功，将蜉蝣炸伤。而就在此时，宇宙树终于成熟，新的宇宙马上就可以诞生了。但瞬间，这个树就死了。这到底发生了什么事情？所有宇宙都恢复了生机。原来是破坏神利用超级神龙，让所有宇宙恢复了。但事情真的能那么顺利吗？而掉进时间漩涡的悟空他们到底去了哪里呢？布罗利极力伺候，他竟然。可以变身超四。为了对战两个合体贝吉特，他终于突破了。但二人根本不是他的对手，被他像玩具一般甩了出去。贝吉特二人到底能否阻止这帮恶人复活新的宇宙树呢？蜉蝣看着日渐成熟的宇宙，异常兴奋。他要创造新世界的梦想终于要实现了，但事与愿违，宇宙树突然死亡，变成了一棵枯树。这到底发生了什么事情？蜉蝣立马调出宇宙影像查看，原来是破坏神利用神龙将所有宇宙恢复了往日的生机。知道真相后，蜉蝣异常气愤。而就在这时，托瓦突然出现，他拿出黑色星球，将里面的气体全部注入他的体内。他们等待的这一刻终于到了。蜉蝣突然看到了暗黑王死亡的情景，脑中充满了暗黑王的记忆，将所有暗黑因子吸入自己的体内，瞬间奇迹，身体爆发出无穷的力量，贝吉特也无法抵挡。蜉蝣整个人都改变了模样，黄袍加身，一身王者之气。身为蜉蝣母亲的托瓦也给他跪了下来，声称自己是他的仆人。他转身就开始拯救宇宙树，暗黑之气不断注入宇宙树内。贝吉特看到，迅速上前阻挡，二人激战在一起。蜉蝣虽然变成了暗黑王，但贝吉特实力和他旗鼓相当。一个为了维护宇宙树，一个为了消灭它，展开了超强大阵，一拳下去，地动山摇。再这样战斗下去，对暗黑王极为不利。托瓦发出气功弹，助他一臂之力，让蜉蝣按照计划行事。他们二人抵挡贝吉特。就在这时，天空突然割裂，一身红色装束的超四贝吉特出现，而在他身后出现的就是德米古拉。这让托瓦有些震惊。超四贝吉特急速攻击，一拳打在蜉蝣身上，超四贝吉特同样将蜉蝣打得节节败退。这场关乎宇宙生死的终极大战就在宇宙树旁持续着。悟空他们为了维护宇宙和平不断通缉着坏人，但是蜉蝣根本无法彻底将他们打倒。他再次施展法力，一阵天旋地转。他打算将两个贝吉特送到另一个地方，这里将有厉害的人物陪他们作战。还没等他逃离此地，宫殿突然剧烈晃动，布罗利突然闯入宫殿。这个龙珠最强赛亚人，气场超级强悍。他的出现地动山摇，朝贝吉特急速出击。二人激战在一起，看着狂色的布罗利，简直就是个怪兽。合体贝吉特实力非凡，竟然一拳击中他的腹部，这下彻底将他激怒，极力提气，身体竟然出现了红色。毛发，原来布罗利也可以变身超四，这让贝吉特惊讶不已。布罗利一拳打过去，超然贝吉特替他挡下这一拳，他早已按耐不住。两个贝吉特共同对战布罗利，但根本不是他的对手，在他手里简直就像两个玩具，急速旋转将他们甩了出去。布罗利并未就此停手，他发出气功弹朝他们攻击。看到布罗利已将他们收拾，蜉蝣现在有时间可以复活宇宙树，他继续向宇宙树输送能量。纵使贝吉特看到蜉蝣，也完全无法脱身去阻止。布罗利不愧是最强赛亚人，两个合体赛亚人也不是他的对手。蜉蝣依靠布罗利争取的时间，终于将宇宙树复活了。而两人还在和布罗利苦战，破坏神依靠神龙才将宇宙树毁灭，却最后还是让蜉蝣他们复活了过来。悟空他们到底能拯救宇宙吗？二人相互对视之后，小兰决定将布罗利引开，让小四去阻止蜉蝣复活宇宙树。小兰反手将布罗利制服，小四趁机逃走。突然出现一阵耀眼的光束，两人就此消失了。蜉蝣培育的宇宙树终于成熟，但完全不是他期待的样子，因为利用很多力量强行融合，这个宇宙既扭曲又丑陋。正在他自言自语的时候，贝吉特趁机偷袭，虽然被他躲开了，贝吉特转身继续攻击他，蜉蝣继续躲闪。
他高举宇宙说道：“实验远没有结束，我理想中的宇宙正要开始形成。但贝吉特岂会让他得逞？急速上前攻击，浮游将宇宙抛在空中，与正面而来的贝吉特展开大战。浮游问他：‘你难道不想看看我的新宇宙吗？’这让托瓦有些震惊。浮游竟然想让悟空他们活着，这根本不是他想要的暗黑王。”他开始变身成魔神，要挑战德米古拉。他手下立马变身成魔神，二人迅速战斗在一起。看到他将托瓦已经制服，德米古拉要去收拾正在战斗的浮游。二人战斗异常激烈，根本难分伯仲。趁他们对抗之际，德米古拉挥出魔杖，利用时空迷宫将二人困在里面。但托瓦告诉德米古拉，就凭这招也想困住浮游吗？随后，德米古拉两人就消失了，留下了不知所措的托瓦。至今没有出手的众神一直待在比鲁斯星球，看他们也十分担忧宇宙的命运。不过他们为什么不出手呢？欢迎在。评论区里留言。巴多斯向维斯询问悟空的下落，维斯紧闭双眼，在浩瀚无际的宇宙中探寻悟空的下落。有一颗蓝色星球，悟空就晕倒在这里。他苏醒过来，看到四周的环境非常熟悉，却空无一人。突然，一个黑男子开始攻击他，悟空极力奔跑。远方传来特南克斯的声音，他告诉悟空，悟空现在就在浮游穿梭的宇宙里，他所在的星球就是地球。因为复制的不完善，目前宇宙中没有任何生命存在。后面两个宇宙飞船紧追不舍，激光扫射过后将大楼毁坏。没想到在真正的宇宙。楼房同样倒塌了，原来两个宇宙连接在了一起。在没有弄清楚之前，悟空想赶紧逃离这里。而飞船里竟然是弗丽萨，兄弟二人从里面出来，急速上前攻击，一脚将悟空踢飞。就在他们再次攻击的瞬间，两人突然摔倒在地，在上方出现许多宇宙之众，将他们重重压在地面。从烟阵之中出现一个身影，原来是赫兹。悟空惊讶不已，他不是已经死了吗？原来是魔神从地狱中将他捞了出来。他走到悟空面前说道：“孙悟空，跟我联手吧，我需要你的力量，一起打倒那个叫浮游的白痴。”悟空听到，告诉他：“我可以和你联手。”两人还没说完，突然一声爆炸。弗利萨兄弟二人急速上前攻击，他汇集巨型能量弹朝悟空发射过去，但这根本没有任何作用。悟空变身成自带极攻，轻松抵挡，瞬间来到他的面前，朝他一顿暴击。弗利萨知道不是悟空的对手，就在他束手无策之际，突然一个星球击中他的胸前，身上立马充满了邪恶之气。而在远处站着一个面具男，身形酷似悟空，而这一切都是他的计划。他是弑神者赫兹，为了目的不择手段，企图用宇宙之种计划消灭拳王，最终被无极大消灭。没想到魔神将他从地狱中捞了。回来，现在打算和悟空联手对抗浮游。突然，弗利萨兄弟二人前来索命。弗拉对战赫兹，弗利萨对战孙悟空。他汇集超强气功弹，以为可以将悟空消灭，岂料他再次变身自带气功，三拳两脚将他打倒了。突然出现的黑色龙珠，瞬间吞噬了二人。他们面目可憎，邪恶异常，似乎完全丧失了意识，只会听从面具人的命令。有黑龙珠的加持，力量似乎变得更加强大。一拳下去，二人被打退数十米之远。而魔神曾说过，黑龙珠会使人变得更加残暴。就在他们冲锋之际，一团绿色火焰从天而降，不用多说，一定是布罗利。而他也被卷进了这个平行宇宙，是敌是友根本分不清楚。他野兽般的力量，一拳一脚将悟空和赫兹打倒了。而面对攻击的弗利萨兄弟也毫不手软，一个气功弹将他们彻底湮灭了。他完全就是一头野兽，面具人根本不在乎谁输谁赢，只要他们能战斗就好了。而黑衣人飞到古拉面前，仅仅一拳就将他胸前的黑龙珠取下，他也被彻底打倒了。黄金弗利萨力量堪比悟空的超蓝，但他的攻击却对黑衣人毫无作用，一掌。将他打飞了，再次取下黑龙珠，转身看向布罗利，手指轻轻一摆，面对挑衅，布罗利急速朝他攻击，二人就此离开。黑衣人到底是何方神圣，竟然有如此强大的力量？他们一无所知。而面具人从天而降，告诉他们，今后你们可以继续战斗。说完就消失了。悟空瘫坐在地，赫兹交给他仙豆，之前通过读心术知道此物可以恢复体力。赫兹又拿出四星龙珠，如果能收集七颗龙珠，召唤出神龙，就可以离开此地了。他们来到布尔玛的研究所，拿到龙珠雷达，发现还有一颗龙珠。就在他们的上方，抬头望去，上方是什么呢？悟空紧闭双眼，身体毫无反应。面具人掐着他的脖子，贝爷怒不可遏。他犹如玩物被随意丢弃，难道悟空如此不堪？在贝爷面前怎敢如此无礼？他汇集终极闪光，而面具人警告他放聪明一点。他现在可是悟空的完美体，穿越到未来，与悟空的各种形态进行对战。现在已经将身体开发到极限，而这场战斗是他的第一百场。愤怒的贝爷无法承受这股强大的黑色力量，气场消失，倒在了地上。面具人凝聚气功弹，你随着星球一起毁灭吧，赛亚人！突然身后。遭到袭击，悟空
涅槃重生了。面具人转身发射攻击，却毫无作用。悟空瞬间来到他的面前，朝他发出连环击杀，神情快似电影，根本无法抵挡。面具人气急败坏：“我乃悟空完全体，怎么可能打不到你？”一番快速攻击，果然还是无效，连发射的气功弹都被悟空轻松弹开。二人的大战翻天倒海，悟空稍不注意，他瞬间来到悟空身后，但就算如此快的速度，依然无法追上自带极攻的身形，背后袭击，一脚踹落到水面。他已经发现悟空比自己更加强大，这让他对自己也更加有信心，因为他也是孙悟空。飞到空中朝星球发出射线，这股力量足以毁天灭地。这个混蛋让大家根本无处可躲。悟空感受着宇宙中的气息，却什么都感受不到，这样他就不能利用瞬间转移离开了。星球剧烈爆炸，炙热的岩浆从地心喷出。就在这时，沙鲁突然出现了，他也是被魔神从地狱中捞出的。又出现一个碍事的人，面具人打算消灭掉，却突然被人偷袭，又是一个赛亚人。面具人一个气功弹甩过去，瞬间消失了。看来这战力真是渣渣。悟空趁机带着大家逃走了，星球也剧烈爆炸，消失在茫茫宇宙中。悟空他们来到另一个星球，但大家对沙鲁非常好奇，为什么他会出手帮助？悟空还以为他是来寻仇的。正当沙鲁说明原因时，突然出现两个人，看着大家惊讶的表情，他又是谁呢？悟空能否揭开重重谜团呢？黑悟空居然制造了一个没有全王的宇宙，他打算。再次实施人类清除计划，这恐怖如斯的力量令全宇宙同仇敌忾，而悟空因被一打，在魔神的帮助下再次实现突破。桃红形态的黑悟空战力确实非凡，不但将悟空打成重伤，而且被一打连还手之力都没有。幸亏悟空涅槃重生，再次掌握自带极功，与他大战三百回合，勉强占据上风，成功摆脱黑悟空的纠缠。而在星球毁灭之际，被魔神拯救的沙鲁突然出现，不管是敌是友，悟空利用瞬间转移将大家救走了，来到一个新的星球，没想到遇到了悟饭他们，也被卷进了这场。漩涡之中，而拯救杀戮的就是原魔神修罗姆。为了阻止黑悟空的人类清除计划，将能利用的人全部从地狱中救了出来。他告诉大家，黑悟空利用浮游，想将这个宇宙与原来宇宙的人类全部消灭掉。但杀戮其实不想帮他们，他还有自己邪恶的打算。而赫兹的目的同样不单纯。虽然悟空和贝达联手能打败黑悟空，但他们还不能灵活掌握新的形态。魔神利用权杖变出时光，让悟空与贝达进去修炼。里面有着巨大的齿轮和时钟，而且出现了很多怪物。相信他们一定。可以脱胎换骨，而黑悟空在畅想自己伟大的计划，还要复制出一个没有全王的宇宙，但这需要大量的能量，所以他让众多的战士不断战斗，以此收集他们的能量。黑衣人知道后怒不可遏，极力敌计，变身超级四眼人，外形酷似悟空。二人在城市中展开激烈大战，但几招下来，黑衣人被打得节节败退。将他打飞后，黑悟空再次急急变身，这次彻底将他打倒了。就在消灭他的关键时刻，一阵蓝光从天而降，强大的威力直冲天际，犹如一道蓝色彩虹，瞬间来到他的面前。经过魔神时光屋的修炼，两人终于完全掌握了新的形态。而接下来，黑悟空该如何面对两人的夹击呢？